14 лет понадобилось японцам для того, чтобы сменить своего флагмана Lexus LX с третьего на четвертое поколение. Сегодня у нас на тесте будет сразу две версии. Одна дизельная, вторая бензиновая. И также эти автомобили будут отличаться не только силовыми установками, но и комплектациями. Важно, что на сегодня мы уже понимаем цены в Украине. 114 тысяч долларов базовая комплектация, 144 тысячи долларов максималка. Это 3 миллиона 900 тысяч гривен. Если сравнивать с конкурентами, автомобиль абсолютно в рынке и даже дешевле некоторых конкурентов. Теперь важно понять, а лучше ли? Когда я впервые увидел переднюю часть Lexus LX на фотографиях, у меня, честно говоря, закровоточили глаза, и я даже делал компрессы из крупнолистового грузинского чая, и это был хороший знак. Потому что обычно, когда тебе нравится внешность автомобиля с первого раза, тебе кажется, что все круто, что все очень здорово сделано, это означает, что этот дизайн уже устарел. Важно, когда ты видишь новый автомобиль, чтобы он тебя удивлял, чтобы ты вообще был э, взбудоражен той внешностью и вообще не понимал, как такое можно было нарисовать. И вот я смотрю на этот автомобиль вживую, я смотрю на вот эту безрамочную радиаторную решетку. Она всегда мне казалась встроенной пирамидой в реальном размере в этот автомобиль, потому что размеры машины потрясают. И, естественно, сейчас я понимаю, что это не просто пирамида. Это пирамида Маслоу, которая полностью удовлетворяет все потребности покупателя, который собрался приобрести себе автомобиль, в который влезло все. У Lexus не только интересный дизайн фар, важно, что здесь используется технология Blade Scan, и это означает, что теперь этот автомобиль не слепой. Теперь он тоже может вырезать встречный транспорт, попутный транспорт и получил умный свет. При этом, если вы помните, технология Blade Scan означает, что здесь минимальное количество диодов использовано в этих фарах, она будет надежной и она должна быть дешевле. Безусловно, важный вопрос, дешевле для кого? Потребителя или производителя? Скорее для последнего. Почему дешевле в принципе? Вместо сотен диодов и миллионов зеркал японцы расположили светодиоды в ряд по углам фар. Сам световой поток направляется по диагонали при помощи вращающихся лезвиеподобных зеркал. По переменный цикл включения и выключения светодиодов синхронизирован с лезвиями зеркалами. Это позволяет технологии концентрировать световой пучок непосредственно в том месте, где он необходим. Таким образом, теперь распознать пешеходов можно на расстоянии в 56 метров. Ранее это можно было сделать только с 32 метров. Сам же световой поток начал регулироваться гораздо точнее, чем у обычного адаптивного света. При этом в системе используется всего 10 светодиодов на каждую фару. У конкурентов это количество больше в 2, 3, 4, а то и 5 раз. Звучит все неплохо, но я надеюсь, мы сможем полностью протестировать эту технологию по прибытию автомобиля в Украину. На что же японцы потратили 14 лет, когда создавали этот автомобиль? Перед ними стояло много очень сложных и противоречивых задач. Во-первых, автомобиль нужно было сделать больше, и они его сделали. Он длиннее практически на 2 см, шире на сантиметр, стал чуть ниже и чуть опустился по высоте. При этом нужно было в этот автомобиль поместить огромное количество современных технологий, а это вес. Поэтому была создана новая платформа, автомобиль у нас по-прежнему рамный, и при этом, получив все вот эти технологии, увеличившись в размере, он легче на 200 кг, чем предшественник. Понятное дело, что это было достигнуто за счет новых материалов, за счет того, что здесь очень много алюминия, но при этом японцы нам обещают, что крепость рамы и узловы агрегатов абсолютно не пострадали. И да, небольшое, но очень важное замечание. Помните, я тестировал Toyota Land Cruiser и рассказывал вам, что инженеры решили не устанавливать на автомобиль пневматическую подвеску для того, чтобы сделать автомобиль более надежным, чтобы там работали только хорошо проверенные технологии. Они нам соврали, потому что на этом LX стоит пневматическая подвеска, и она точно надежная. Просто таким образом японцы решили, что раз LX премиальный, он получит все максимальные опции, а вот Land Cruiser 
300 серии он все-таки поскромнее, стоит 1090, поэтому ему пневматика не положена. И здесь, наверное, с маркетологической точки зрения они абсолютно правы, потому что если бы Land Cruiser получил пневматическую подвеску, Blade Scan и так далее, и так далее, то тогда зачем Lexus? А вот задняя часть Lexus это прямо набор современных автомобильных дизайнерских клише. Логотип у нас исчез, появились большие буквы, которые составляют надпись Lexus. Точно такие же буквы сейчас появились практически на всех автомобилях. Ну, даже на Шкоде написано Шкода. Логотипы убираются, потому что, похоже, грамотность населения достигла такого масштаба, что теперь они не просто узнают картинки, они умеют читать. Умеешь читать? Можешь прочитать перед тобой Lexus. Второе клише – это, конечно же, вот эта полоска, которая соединяет задние фонари. Вопросов к этому нет, но на сегодня это решение встречается на 99% премиальных автомобилей. И не только премиальных, практически на всех. Вот такая вот мода. Кстати, я вспоминаю 90-е годы, и тогда тоже было очень модно соединять задние фонари вот такой вот полоской. Ладно, не такой, вот такой вот полоской, но они были. Сейчас полосочка чуть уменьшилась, но и прошло, слава богу, уже 30 лет. Окей. При этом, когда я говорю, что здесь набор автомобильных клише, и что этот дизайн не нов, Очевидно, что сзади Lexus выглядит очень лаконично, очень сдержанно, и за счет этого, наверное, достигается эффект премиальности. Я уверен, что вы обратили внимание на колесные диски. У них очень правильный размер. Потому что очень часто большие брутальные внедорожники выглядят носорогами на коротеньких ножках. LX нет. Он выглядит как боевая колесница. И это неудивительно. В максимальной комплектации вы получаете 22-дюймовые диски, а в базе 20 -е. Вы все прекрасно знаете, что партнером нашего проекта является сервис онлайн-страхования Hotline Finance. В прошлом году его услугами воспользовались 200 тысяч человек. И это означает, что не выходя из дому буквально за 5 минут, вот эти вот самые 200 тысяч пользователей выбрали лучшее предложение среди десятков страховых компаний, выбрали самый интересный и самый подходящий пакет для себя. При этом сразу после покупки ОСАГО эта информация подтянулась в базу данных полиции, подтянулась в Дию и, естественно, сохраняется на вашем телефоне в приложении Hotline Finance. Это очень удобно, это безопасно и конкурентно способно. Но, безусловно, в 2022 году вы можете снова попробовать приобрести гражданскую ответственность старым дедовским способом. То есть выйти из теплой квартиры, сесть в холодный автомобиль, встрять в какую-нибудь пробку, приехать в страховую компанию, пообщаться с агентом, очень долго понимать, что же вам предлагают, какие условия и так далее. И так далее. В общем, потратить на это полдня и ничего не сэкономить. А вот с Hotline Finance все и комфортно, и конкурентно способно. Также помните о том, что при покупке ОСАГО вы должны ввести промокод 2HP и получить скидку в 50 гривен от нашей программы. Мелочь, а приятно. Ссылка на Hotline Finance в описании к нашему тест-драйву. Не проходите мимо. Конечно, владельцев какого-нибудь Kia или какой-нибудь Шкоды таким решением не удивишь. Но, а вот для владельцев Lexus это прямо манна небесная. Наконец-то, наконец-то японцы сделали такой подарок для людей, которые тратят на автомобиль от 100 до 144 тысяч долларов. Да, это сарказм. Окей, смотрим на багажное отделение, оно традиционно большое, но в салоне вас тоже ждут сюрпризы. И здесь дело не в багажнике. Объем багажника у LX существенно зависит от комплектации. Если у вас волшебный VIP-ряд, это 767 литров. Если стандартный, 1109 литров. Существует также версия с третьим рядом сидений, когда для багажа остается всего 174 литра. Разумеется, максимум объема вы получите в обычной двухрядной версии, если сложите второй ряд сидений. Тогда в вашем распоряжении 1960 литров. И, конечно, второй ряд сидений не складывается при помощи электроприводов. Кнопки находятся прямо в багажнике. Чуть не забыл, этот трюк с электроприводом багажника стал возможен из-за того, что изменился дизайн двери. Раньше были две створки, нижняя и верхняя, теперь одна цельная крышка. Всему. 
сейчас вы должны обратить внимание на то, что здесь есть дотяжка багажника, но дотяжки дверей нет. И это в автомобилях за 144 тысячи долларов. Возможно, это дополнительная опция, когда ты добавляешь еще 1006 и получится уже как бы совсем полный фарш. И да, это первый Lexus, у которого появилась алюминиевая крыша. И не только. Практически все внешние панели сделаны из этого металла. Я думаю, что производителям премиальных автомобилей уже давно пора сделать электропривод капота. Хотя вы скажете, зачем? Владельцы таких авто под капот не заглядывают. Я вам объясню. Для того, чтобы показать, что у вас есть электропривод капота и показать ваш мощный мотор. И прямо сейчас перед собой вы увидите таблицу по моторам. Их у нас два. Дизель и бензин. И там указаны все характеристики, которые вам интересны. Обзор салона Lexus мы начинаем нетрадиционно, в хорошем понимании этого слова, со второго ряда сидений. Потому что компания Lexus приготовила небольшой сюрприз для владельцев этих автомобилей. Теперь здесь... Второй ряд раздельный, есть очень большой подлокотник с мониторами, с органами управления. И все это копирует, не побоюсь этого слова, премиальные седаны Lexus и премиальные седаны Mercedes. Это означает, что сиденья имеют электроприводы и регулируются в каком-то умопомрачительном диапазоне. И сейчас об этом мы будем говорить максимально подробно, потому что я уверен, что многим владельцам автомобиля это понравится даже если не планирует ездить за рулем автомобиля. Итак, у нас большой подлокотник, и на этом подлокотнике мы видим монитор. На мониторе мы понимаем, что мы можем управлять вот этими нашими сиденьями. Сейчас я попробую вам продемонстрировать все возможности этого сиденья. Итак, нажимаем сиденье. До речи, хотел бы зазначить, что у весь интерфейс Lexus а украинскую мову. Итак, на самом деле я отрегулировал сиденье под себя, потому что если я поставлю спинку этого сиденья вертикально, то я не помещаюсь в автомобиле. У нас, у нас второй ряд сидений находится очень высоко. Это так называемая концертная посадка. Вы знаете мой рост, он сейчас продублирован титрами. И вот, вот, вот так я должен сидеть в автомобиле Lexus, если у меня не откинута спинка. Слава богу, вот эта вот спинка, она может регулироваться в диапазоне до 43 градусов, если не больше. И таким образом у нас сенсорное управление сиденьем. Вот так вот я должен находиться на втором ряду сидений. Я могу поднять сиденье чуть-чуть, чуть-чуть опустить, но на самом деле оно вверх полностью не поднимается, поднимается только передняя кромка, которая может тебя как в ковше вот так вот завалить, чтобы ты лежал более премиально и более комфортно. Надо сказать, что все эти положения и все вот эти регулировки, они согласовывались с НАСА. И это не шутка, потому что Lexus в содружестве с этой компанией разрабатывал все вот эти анатомические формы для того, чтобы у вас не образовывались пролежни. И, естественно, для того, чтобы вам было максимально комфортно. Для этого также есть 7 вариантов массажа и специальная вентиляционная система. Вот я сейчас опускаю руку. К нижней части двери обычно во многих автомобилях не премиальных туда руки опускать не нужно потому что через дверь сквозит и зимой тебе холодно так вот для того чтобы этого не было там установлен специальный воздуховод который прямо сейчас на мою руку и часть бедра направляет горячий воздух здесь вообще разработана система которая называется воздушная завеса диодная подсветочка у нас находится прямо посерединке для того чтобы освещать вот эту зону где есть подстаканники но при этом вот эта история у нас кнопочная хотя в большинстве премиальных автомобилей для того чтобы ты мог подчеркнуть статус своего хай-тек автомобиля просто проводишь рукой и свет зажигается Lexus немного старовер говорит не надо проводить рукой просто нажимай кнопки как это было 20, 30 и 40 лет назад. А многие владельцы, я думаю, что помнят еще и первое поколение, потому что человека с Lexus а пересадить на автомобиль другой марки очень и очень сложно, и мы даже не будем пробовать это делать. Вот. Кроме вот этого маленького мониторчика, у нас есть монитор большой. Я могу включить еще... А, это все-таки не воздуховод, это все-таки лампочка. 
И здесь я могу даже регулировать подсветку. Отличный направленный свет. Это отличная история, если ты не хочешь никому мешать в салоне автомобиля. Открыл свою компактную библию, помолился, закрыл и как бы максимально удобно. Или прочитал что-то в своем блокнотике. Классно. И, конечно же, выглядит это очень круто. Там мощный диод. Я даже сейчас при дневном свете вижу, насколько это все выглядит мощно. Так, понятно, что у нас есть подогрев сидений, у нас есть вентиляция сидений. И прямо сейчас я также попробую отрегулировать сидение переднее пассажирское, потому что оно мне мешает. Хочется вытянуть лапки. Lexus обещал, что где-то метр десять у меня появится жизненного пространства. И есть даже специальная полочка, на которую можно эти самые свои лапки сложить. Окей, давайте посмотрим, как это делается. Сиденье, сиденье. А, пассажир. Ага, про... давай это спробуем, а что вон роботе? Бачите, я пицунув, придвинул к себе сиденье, оно аж вот так придвигается, едва меня не задавив. Сейчас мы его максимально отодвигаем и начинаем складывать. Пока я его складываю, я должен вам рассказать о том, что вот здесь есть такие деревянные вставочки везде. Это называется перья сокола. Специально обученные японские мастера создают вот этот эффект, когда накладывают три слоя дерева друг на друга и обрабатывают с разных углов. Получается, что на это у них деньги есть, а на дотяжке дверей нет. Ага. А это еще не конец трансформации сидения. В общем, пока все кнопки не попробуешь, не будет тебе счастья. Так. И что теперь? И это еще не конец. Вот это я максимально разложился. Ага. И вот она. Я говорил, что здесь 3 миллиона электроприводов. Так вот, это правда. Вот она, эта самая полочка. Я вижу, как предыдущие журналисты своими грязными копытами пытались э, портить нашу атаманочку я этого делать не буду или буду сейчас посмотрю Оп. снимаем кроссовки я. о ну в принципе конечно так ехать можно при этом я уже вижу одну проблему в лексусе она выглядит следующим образом когда я вот так возлег на вот это вот сиденье, включил массаж, включил завесу. Я понимаю, что вот сейчас я готов потреблять контент. И именно для этого, чтобы я мог этот контент потреблять, лучшее место для монитора, оно находится вот здесь. Или когда этот самый монитор выдвигается с потолка. И в этот момент мне максимально удобно смотреть какой-нибудь фильм или другой развлекательный контент, потому что вот, вот глаза смотрят сюда, и я все вижу. Для того, чтобы смотреть на тот монитор, по крайней мере, с моим ростом, я должен свои глаза вот сместить как-то вот, вот таким вот образом, э, при помощи процессора в голове вырезать себе нос, и таким образом я уже что-то увижу на том мониторе. Ну, сейчас попробую, конечно, что-то с этим сделать. Могу ли я сейчас этот монитор поставить так, как мне нужно? Это вот, вот, э, вот это максимальное положение. Ну окей, да, нормально. Сейчас вот уровень глаз совпадает более-менее, хотя, хотя нет, я тут пытаюсь натянуть змею на глобус. Монитор хочу сюда. Вот там далеко и не под тем углом, который мне нужен. В целом, конечно, это невероятный аттракцион. Это супер крутая штука. И всем, кто будет приобретать себе Lexus LX, независимо от мотора, ребята... Только VIP-комплектация, только вот эти электроприводы сидений, потому что это супер детский мир. И когда к вам на заднее сиденье сядут какие-нибудь интересные пассажиры, то вы будете впечатлять этих людей бесконечно долго. И тут вау-эффектов хватать будет на все время эксплуатации этого автомобиля. При этом я уверен, что в отличие от конкурентов, вот эти все моторчики не поломаются. Вот эти все моторчики будут работать долгое время. Гораздо дольше, чем моторы в BMW. 
как вам шутка. Я считаю, что норм. А теперь наша любимая рубрика «Нищеброды дыхаются к автомобилю за 144 тысячи долларов». И мы начинаем со шторки. Ребята, ну раз такая пьянка пошла, то почему нету электропривода шторки? Ну, одним моторчиком больше, одним моторчиком меньше. И это мы еще не начали обсуждать кривизну швов на сиденьях, а ведь это важно. Если хотя бы один шов в автомобиле кривой, то нищеброд такой автомобиль никогда не купит. Я тоже. Кстати, кстати, по поводу швов. Здесь много вещей прошиты ромбиком, а ромбик, кожаный ромбик, бежевого или коричневого цвета в Украине это, это даже не двойной удар. Он э, реально выносит э, нашего премиального покупателя на повал, после чего дальше обсуждать в принципе нечего. Потому что есть перфорированные вставки, есть правильный коричневый цвет и есть знаменитые ромбики. И все, что мне остается, это посмотреть на нижнюю часть карты дверей, потому что обычно ее никогда не видно ни с одного ракурса. Но если она жесткая, то тогда автомобиль я тоже не рекомендую покупать, потому что ну, это же какая-то лажа. Пластик везде должен быть обшит кожаным ромбиком. Смотрим вниз. Точно, пацаны, расходимся. Вот там внизу, внизу когда ты вот так наклоняешься, ты понимаешь, что там жесткий дубовый пластик. Ну что это такое, Lexus? Те, что мало кожи, на шее уже здесь все понаклеивает, чтобы все бы, чтобы пол был в коже тоже, чтобы был нормальный кожаный пол. Как любят делать тюнингеры, нормальный кожаный коврик, прошитый ромбиком. И тогда будет тебе счастье. Что за обычные лоховские резиновые полиуретановые ковры? Это же не дело. И опять же, а вот, вот это что такое? Да, это чуть-чуть мягкий пластик, но опять же, нужна кожа, везде нужна кожа. Вот есть люк стеклянный, на нем тоже должна быть кожа, иначе это не премиум. Я бы и лобовое стекло кожей зашил, честно. Я сейчас включил режим массажа, он называется растягивание всего тела. Ну, конечно, надеюсь, что растянет меня как минимум до размеров Паши Кочука, а может быть даже до Ярика Сальтисонова. Но важный момент, здесь отличный украинский перевод. Даже есть слово «попорек». Не поясница, как часто бывает, а «попорек». И, конечно же, есть здесь у нас такая кнопка, которую я уже сейчас ненавижу. «Звычайный массаж у всего тела». Я думаю, что сейчас владельцы Рено Дастер должны напрячься. То есть у Лексуса есть даже просто звычайный массаж у всего тела. Ну, обычный, банальный, вульгарный. А у нас никакого массажа в машинах нету. Разве что, если плохая подвеска, тогда массаж начинается. Да, да, живут вот эти люди в совсем другом измерении. На втором ряду сидений. Так, сейчас у нас пустыня Гореджи, и мы спускаемся при помощи Кравл Control. Эта система помогает не только спускаться с горы, она, в принципе, делает все для того, чтобы вы не застряли на бездорожье. Вы просто нажимаете кнопочку, и автомобиль в автоматическом режиме преодолевает препятствия. Я думаю, что в 99% случаев Машина абсолютно легко справляется с пересеченной местностью. И самое интересное заключается в том, что я могу регулировать сегодня работу Кравл Контрола. Если раньше это была скорость 5-6 км в час, то сейчас вы можете ехать чуть быстрее. Мы говорили про второй ряд сидений, там все восхитительно. Lexus крепко продвинулся на пути премиальности, когда он спокойно может конкурировать с такими именитыми брендами, как Mercedes, BMW, Audi и так далее. Что же ждет водителя этого автомобиля и переднего пассажира? Ну, во-первых, мы получаем концепцию Tazuna Cockpit. Это означает, что у тебя руки на руле, а глаза постоянно на дороге. Для этого мы получили проекцию на лобовое стекло, 
и получили вот этот вот большой горизонтальный монитор. Многие критики сразу скажут, что он очень сильно напоминает что-то инородное, прикрученное саморезами. Такое впечатление, что инженеры до последнего рассчитывали, что в принципе можно машину продавать и вот с этим маленьким монитором, но потом руководство сказало, не, ребята, так нельзя, нам нужны большие мониторы, потому что на них есть запрос. Я с этим частично согласен, если мы говорим о дизайнерских решениях, но если мы говорим о том, что у тебя глаза находятся на линии горизонта и вы очень качественно можете считывать информацию вот с этого монитора, с этой мультимедийной системой, то здесь я двумя руками за функциональность даже в ущерб дизайну. Традиционно для Toyota и для Lexus а здесь дублируются системы. Для тинейджеров, для зумеров, для миллениалов предлагается сенсорный экран, на котором вы можете регулировать климат-контроль и другие функции. Также для староверов, таких как я, предложены кнопки. И вот эти вот самые кнопки дублируют и климат-контроль, и главные функции. Вообще, компания Lexus стремится точно так же, как и Mercedes, к нулевому доступу к информации. Это означает, что все важные функции вы должны находить интуитивно, сразу и не залазить в приложение для того, чтобы что-нибудь включить. Руль у нас с новым дизайном. И очень важно, что в нашем нищеброд-шоу вычеркнулась одна важная претензия. Если раньше все смеялись и говорили, ну послушайте, но у вас премиальный автомобиль, почему обогрев руля у вас частичный? Но ну, неужели нельзя продлить вот эту проволочку, которая обогревает руль по всему диаметру? Сегодня это сделано. Руль обогревается везде. Это хорошо. У нас беспроводной Android Auto, беспроводной Apple CarPlay. У нас очень приличная индукционная зарядка. Это означает, что ваш телефон она будет заряжать не 6 часов, как у некоторых доходяк, а достаточно быстро. И это важно, потому что какой смысл в беспроводном Apple CarPlay или Android Auto, если ваш телефон мгновенно садится и его снова нужно подключать к USB. Это нонсенс. Поэтому вот эта вот индукционная зарядка соответствует тем требованиям, которые на сегодня есть у автомобиля и электронных приложений, которые вы используете. Для переднего пассажира и водителя здесь гарантированный обогрев сидений, вентиляция сидений и все это может работать правильно в автоматическом режиме в рамках нашего нищеброд шоу разумеется я тут же задаю очень важный вопрос почему для задних пассажиров есть массаж сидений а для переднего пассажира и водителя вот этой опции нет что это такое я хозяин автомобиля я сижу за рулем этого автомобиля очень часто и мне массаж не предоставляется я считаю, что это определенная недоработка и поэтому требую. Либо сюда установите массаж сидений, либо для задних пассажиров поставьте штурвал, чтобы я вот там, наслаждаясь режимом растягивания туловища, мог спокойно управлять автомобилем. Вот примерно вот так. Чем еще готов порадовать новый LX? Подсветка салона, 14 предустановленных тем или выбор среди 64 цветов. Цифровое зеркало с отличным экраном и камерой. Кнопка старт через сканирование отпечатка пальцев. Можно запомнить сразу 10 пользователей. Есть активное шумоподавление. Все вы хорошо знаете, что один из элементов премиальности это, конечно, система вентиляции внутри автомобиля и система фильтров. В новом поколении Lexus LX, она называется Nano EX, ее разработала компания Panasonic и через центральный воздуховод в автомобиль постоянно поступают слабокислые ионы. Я, честно говоря, вообще не понимаю, что это такое. Может быть, есть даже полусладкие или полусухие ионы, но тем не менее, вот эти вот ионы, по мнению Panasonic, они убивают запахи. И они даже умеют угнетать разные вирусы, аж до самого суицида. Это я, конечно, добавляю от себя. Кроме всего прочего, компания Panasonic вместе с Lexus утверждает, что также вот эти ионы, они регулируют влажность в салоне автомобиля. И это очень полезно для вашей кожи и для рук. Вот я вот реально сейчас ощущаю, что у меня кожа гладенькая, как у дельфина. Шутки шутками, но вчера мы ездили через поля, фермерские хозяйства, 
И пока я не вышел из автомобиля, я вообще не знал, какие там сморит зовни, потому что там реально пахло навозом. Все удобрили качественно и хорошо. И пока я был внутри Lexus, никакой запах в автомобиль не пробился. Только когда я вышел из автомобиля, я учуял все это мощное амбре. Так что Nano X работает. И я знаю, что сегодня в Украине многие покупатели обращают внимание на то, насколько качественно работают фильтры внутри автомобиля, особенно с учетом обстановки Евро-0, например, в городе Киеве. Когда все вот эти евробляхи, американские битки ездят без катализаторов, и ты буквально задыхаешься в пробке, и это никакое не преувеличение. И вот здесь, конечно, трудно переоценить Nano X от Panasonic. И, кстати, вся вот эта история, она работает не только, когда ты включаешь циркуляцию внутри салона автомобиля. Нет, у тебя забор происходит снаружи, но все запахи убиваются вообще наглухо. На таблице с техническими характеристиками те, кто понимают, увидел, что моторы LX практически аналогичны Land Cruiser. Вернее, точно аналогичны. V8 уже история. Спасибо, что пока не скатились до немецких вариантов 2 литра 4 цилиндра, а остановились на V635 бензин и V633 дизель. Оба Twin Turbo. Но в бензине турбины установлены на каждый ряд цилиндров, а в дизеле последовательно. По паспорту первый должен набирать до сотни за 6,9 Второй за 7,9. И да, напомню, коробка у нас безальтернативно автоматическая, 10-ступенчатая от iSIM. В Lexus установлена премиальная музыкальная система Mark Levinson. Она здесь устанавливается уже лет 20, но сегодня LX вышел на новый уровень запакованности, потому что здесь установлено сразу 25 динамиков. И теперь я понимаю, почему так тщательно инженеры боролись за вес автомобиля. Все вот эти дополнительные плюшки, которые вы получаете, они, конечно же, должны быть сбалансированы для того, чтобы автомобиль не потерял в управляемости, был меньше расход, лучше, лучше динамика и так далее. Мы проверяли звук, никаких претензий, действительно музыкальная шкатулка, особенно с учетом шумоизоляции автомобиля. Это отдельная история, потому что у нас здесь акустическое лобовое стекло, у нас акустические боковые стекла, они сдвоенные, в машине очень тихо, спокойно, даже на бездорожье. И что важно ответить, ты даже не слышишь как минимум 50% камней, которые бьются по днищу автомобиля. По бездорожью автомобиль едет просто восхитительно. Мы даже придумали формулу, что чем хуже дорога, тем лучше подвеска у Lexus, потому что когда ты едешь по знаете, мелким неровностям асфальтовым, тогда ты чувствуешь легкую дрожь, потому что у тебя есть рама, у тебя есть кардан, у тебя есть много вот этих вот, вот двигающихся составных частей, ну и машина у тебя весит очень прилично. Поэтому на мелких неровностях, на колдобинках тебе кажется, что было бы неплохо, если бы вот эти электрорегулируемые амортизаторы и пневмоподвеска были более энергоемкими и отрабатывали вот эти самые неровности лучше. Но когда ты выезжаешь на реальное бездорожье, когда колдобины в колено, вот там эта самая подвеска едет точно так же, как будто по легким неровностям. И в этом сила Lexus. С учетом новых стандартов комфорта и управляемости, а также в связи с появлением огромных 22-дюймовых дисков, Lexus разработал новую конструкцию подвески для LX. Были усилены рычаги, пружины, изменено положение амортизаторов, а ход подвески увеличился на 20 мм. Напомню, что подвеска у автомобиля адаптивная и также есть автоматический контроль клиренса. Контролируется не только крен или жесткость подвески, но и безопасная высота автомобиля для преодоления препятствий или скоростной езды. По сравнению с предыдущей гидравлической подвеской, переход от самого низкого положения до положения Normal значительно ускорился и теперь занимает 6 секунд. От Normal до низкого вообще 2 секунды. Само же положение Normal на 23 мм 
литра ниже, чем раньше. Это делает автомобиль устойчивее на трассе. Разумеется, LX имеет постоянный полный привод. Система Multi-Terrain Select предлагает 6 режимов. Авто, грунт, песок, грязь, глубокий снег, камни. У автомобиля есть центральная и задняя блокировка дифференциалов. И впервые для LX теперь предложена и передняя блокировка. Так что внедорожник уже с завода максимально готов к бездорожью. Вы уже знаете, что размеры автомобиля изменились, а вот колесная база нет. 2850 миллиметров и не на миллиметр больше. Потому что разработчики уверены, что у них с колесной базой и так получилось хорошо с самого начала. К тому же были сохранены углы атак и на бездорожье это чувствуется. И вообще чувствуется, что Lexus LX это реально автомобиль двойного назначения. И если говорить о бездорожье, то скорее всего он на голову выше, чем его конкуренты, потому что, во-первых, он равный. У нас электрорегулируемые амортизаторы. Насколько я понимаю, здесь также есть активные стабилизаторы. И вся вот эта вот синергия приводит к тому, что вы чувствуете себя в условиях бездорожья мега уверенно. И при том, что вы, в принципе, можете быть аматором. Для того, чтобы самостоятельно автомобиль преодолевал пересеченную местность, есть разработка Lexus, которая называется Crawl Control. Здесь Здесь она продвинутая. Если раньше вы могли передвигаться автоматически по бездорожью со скоростью максимум 5 км в час, то сейчас есть разные режимы и вы можете это делать быстрее. Вот этот вот режим мы проверяли в условиях каменистого русла реки, когда были очень большие углы, когда нужно было маневрировать. И машина, честно говоря, все понимала с первого раза. Ты просто крутишь рулем и, если хочешь, наслаждаешься видами с видеокамеры. Видеокамера – это отдельная история, потому что теперь ты видишь не только, что происходит слева, справа, спереди или сзади. Ты даже видишь не только, что происходит у тебя под капотом. Теперь эта видеокамера показывает, что происходит под днищем автомобиля. Также она подсказывает вам по траекториям, и вы видите, в какую сторону повернуты колеса. Это удивительная технология. Разумеется, для того, чтобы ее реализовать, японцы использовали видеокамеры на 360 градусов, мощный процессор и, насколько я понимаю, даже инфракрасную камеру. Работает это все восхитительно и на бездорожье помогает. Ну и, разумеется, это прекрасный вау-эффект. Когда я говорю, что LX это автомобиль двойного назначения, это не только история на экспорт, это не только история для конкурентов. Даже внутри модельного ряда ты четко понимаешь, что дизельная версия, она лучше приспособлена именно для бездорожья, потому что крутящий момент 700 ньютонов, когда ты едешь по бездорожью, ты все получаешь снизу, Срабатывает первая турбина, потом наверху срабатывает вторая турбина. Это все работает очень качественно. И я не чувствую нужды действительно в моторе V8. Вот этот V6 Biturbo, это прекрасная замена, которая также облегчила автомобиль и сделала мотор компактнее. Поэтому, друзья, если ваш акцент передвижения – это пересеченная местность, это горные серпантины, это реальное бездорожье, ваш выбор – это дизельный мотор. Если вы передвигаетесь в основном по асфальту, по автобанам, вам нужны скоростные обгоны, здесь, скорее всего, нужно останавливаться на бензиновой версии, потому что больше лошадиных сил и наверху все работает гораздо лучше, ну и машина едет веселее. Сейчас, кстати, мы сравним разгоны автомобилей, потому что мы замерили динамику и дизельного варианта, и бензинового. Сейчас будем замерять разгон от 0 до 100. С нетерпением ожидаю этой дисциплины, потому что 700 крутящего момента на дизельном моторе, на автомобиле, который весит 2 тонны, ну, это всегда впечатляет. Окей, пробуем. Так, что у нас получилось? Не сбить бы настройки. 
Итак, разгон до сотни 9,6, а разгон до 60 километров 4,2. Не сказать бы, что у нас была самая ровная поверхность, то есть мы точно понимаем, что мы не спускались вниз, но может быть чуть-чуть поднимались в горку. Тем не менее 9,6 это, я так подозреваю, сильно больше, чем заявленные характеристики этого автомобиля. Сейчас для чистоты эксперимента мы чуть с горки поедем, для того, чтобы получить какой-нибудь средний результат. Так, сейчас мы паркуемся и смотрим. О, стало уже интересней. 8,2 секунды до сотни. Ну, короче, средний результат, я думаю, 8,5. Да. Так, мы только что уже подключили дрифтбокс, нашли более-менее прямик. Вроде никому не мешаем. Сейчас попробуем отснять разгон до сотни. В спорт режиме. Но по ощущениям, конечно, побыстрее, побыстрее, чем дизельная версия. Но сейчас поймем, насколько, потому что ощущение это одна история, а реальные цифры совсем другая. Семь с половиной секунд. 3,6 до 60, семь с половиной секунд до сотни. Ну да, а там 8,2 и 9,5 было. Да, поинтереснее едет машина, но не 6,7. Расход топлива. Не получилось у меня ехать со скоростью 90 и 130. В Грузии большинство дорог закрученные. И даже режим 90 у тебя не получится соблюдать, потому что здесь очень много видеокамер, много полиции, которые следят за скоростным лимитом. И поэтому ты должен ехать 30, 40, 60, в редких случаях 80 км в час. Так вот, средний расход топлива за день на дизельном автомобиле составлял 12-13 литров. Сегодня все утро я катаюсь на бензиновой версии и пока у меня результат следующий от 18 до 25 литров. Посмотрим, чем это все закончится к вечеру. Обычно преодоление брода – это такой аттракцион для журналистов, чтобы чуть-чуть пощекотать нервы. Но вчера в горах прошел дождь, и сегодня организаторы не очень уверены, что это просто аттракцион. Горная речка, сильное течение. Вот даже был пригнан специально ленд-крузер Прада для того, чтобы, если что, нас спасти. Ну и понятно, что клиренс здесь играет ключевую роль. Как только мы включили систему полного привода, понижающие передачи и блокировку, у нас наша пневматическая подвеска стала на максимальную высоту. Проехали отлично, но можно было бы чуть медленнее для того, чтобы максимально обезопасить себя от гидроудара. Еще один важный момент, о котором, я думаю, вы точно хотите меня спросить, а что же на асфальте? Это по-прежнему беременная антилопа, которая в поворотах зачерпывает воду с обочины? Нет, друзья. На самом деле, я вам абсолютно откровенно и честно должен сказать, что машина в поворотах практически не кренится. Здесь японцы постарались сделать 
ну, легковое управление автомобилем, когда ты не чувствуешь вес этой машины. Конечно, это достигается за счет электроники, за счет настроек амортизатора и за счет электроусилителя руля. Ну и также немножко за счет посадки в автомобиле, потому что вот здесь, несмотря на то, что ты сидишь высоко, нету вот этой Hyundai посадки, когда ты сидишь верхом на лошади. Нет, на самом деле ты передвигаешься внутри автомобиля, даже несмотря на термин тазуна, который означает управление лошадью при помощи уздечки. Уздечка здесь история про интуитивное управление, а не про посадку на эту самую лошадь. Так что на сегодня Lexus LX абсолютно легко может обуздать вот эту мощность в 415 лошадиных сил. Под мотором много мощи. Ты чувствуешь эти турбоподхваты, машина может ехать задорно, при этом ее не раскачивает, она тебя не пугает, как иногда это делает Land Cruiser, у которого пневматической подвески нет, и мы уже знаем по какой причине. В общем, друзья, мне кажется, что новое четвертое поколение LX удалось, и что самое главное и интересное, я даже не понимаю, зачем журналистов приглашали на тест-драйв этого автомобиля, потому что он раскупается без нашей помощи. Я бы сказал даже наоборот, Lexus может ожидать каких-то негативных откликов, которые могут сократить продажи. А вот что касается увеличить, они и так увеличены уже на максимуме. В Украине в первый же день перед заказом было продано практически под 200 автомобилей. Lexus LX и история набирает обороты. Так что здесь в Грузии в гостях у Lexus а мы находимся в рамках программы лояльности в счет будущих побед. Машина продастся и без нас, как я и сказал ранее. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». С вами был Рауль. Встретимся на следующей неделе. Уточняющие данные по расходу топлива, конец дня на бензиновой версии, если в первой половине было сложное бездорожье, где нужно было ездить на пониженной передаче, где нужно было ездить медленно и задействовать крутящий момент, там расход был высокий. Сейчас, когда еду со скоростью 70-80 км в час, расход на бензине 10,3